与庞统一起被提起的处置良才是谁？这个人叫廖立，大家不认识。史料原话是：“诸葛亮说，庞统廖立处置良才，当赞姓氏业者。”不光诸葛亮爱廖立，刘备也超级爱廖立。刘备当周牧，招廖立当周府从事。廖立不到三十岁就被刘备封为长沙太守。二百一十五年，吕门奇袭荆州三郡，长沙官吏们都投降了，廖立没投降，他金蝉脱壳，安全入川。按道理来说，他是长沙太守。你找一千个、一万个理由，你没守住长沙，你都是大罪过。但是我要说，但是同年，张飞辛辛苦苦击败张合，打下巴西，刘备军占领八郡后，刘备分谁当八郡太守？廖立，这你上哪说理去？这就是蜀汉的企业文化，不存在严谨的奖惩制度、升迁制度，主打一个随心所欲。按刘备的性子来，魏延封官可以做火箭，廖立犯错无所谓，蒋琬醉酒不好好干活，刘备直接定死罪，没啥规矩。想让你死就定死罪，诸葛亮一劝死罪就免了，规矩就是没有规矩。在215年底，张飞拿下巴西，廖立当八郡太守。那接下来216年，蜀汉做了什么呢？神奇的一幕出现了，史书毫无记载，没有一点点记载。不光216年，从216年1月到217年10月， 22个月里，蜀汉发生了什么？一点点记载都没有，这把罗贯中给整不会了。这22个月没记载，我写啥呀？所以罗贯中干脆把22个月之前的巴西之战和22个月之后的下边之战给合并成一场战役，写成紧连着的，写成了张飞、马超、吴兰、雷同对抗曹洪、夏侯渊、张合。其实历史上22个月之前是巴西之战，张飞对张合； 22个月之后下边之战是张飞、马超、吴兰、雷同对曹洪跟曹休。罗贯中彻底整不会了，强行合并。有人说了，那就合并了，能咋地？这22个月很重要吗？这22个月不过了，又能怎么样？非也。这二十二个月很重要，你蜀汉没有记载，这二十二个月曹魏和东吴可没有闲着。正是演绎跳过了这二十二个月，导致一系列问题，后人看不懂了。这二十二个月多重要呢？它决定了三国的走向。有人说了，这二十二个月刘备为什么不出兵呢？因为刘备在执行隆中对的计划，做官局势。好，这里是超硬核干货连载《三国蜀汉传》第七十二集《天下有变》。有朋友说了，你手里拿的什么呀？这是我的好友陈长老师的新书《重返三国现场》，里面记载了许多我和陈长老师这些年跑过的三国古迹。某因我主页橱窗。回到天下有变，诸葛亮在隆中对中说：“天下有变，就兵分两路打曹魏。”那天下有变到底指的是什么？到底是一种什么样的态势下可以打曹魏呢？我们回看一下袁绍，袁绍死后发生了什么？冀州本地人支持小儿子袁尚，颍川人是外地人支持大公子袁谭，袁家分裂了，而且互相打。我们回看一下刘表，刘表死后发生了什么？以蔡家蒯家为首的荆州本地人支持小儿子刘琮，江北人番薯刘备等人支持大儿子刘琦，分裂了，也互相打。那曹家现在什么态势？曹操的首都是冀州魏郡的邺城，那非冀州人就是外地人，以颍川人为首的河南人支持大公子曹丕。冀州人支持小公子曹植，还有外戚丁家和其他力量支持小公子曹植。那如果曹操也突然死了呢？是不是曹丕、曹植也能分裂，也能互相打呢？这就是天下有变，这就是刘备军进攻曹军最好的时机呀、啊！这也是曹操不得不放弃西部战局，返回邺城的原因。他要回去控场。2百一年2月，曹操回到邺城，到了5月，发生了两件事：一，发生了日食；二，曹操从魏公升为魏王。这啥意思呢？增强曹操的个人权威。老子还没死呢，老子从魏公升为魏王了，变强了，老子还能控场？怎么控呢？先杀了河北士族重量级人物崔琰，但放过了崔琰的哥哥，然后杀了毛玠，但没有动外戚得势的丁仪。这都是啥意思？许多人看得一头雾水。河北士族支持曹植，曹植的岳父是河北士族崔琰的哥哥，但崔琰本人却提出来支持曹丕，这个操作很迷惑吧？曹操找到了个机会，把崔琰杀了，这令许多人看不懂。崔琰是曹丕的支持者，这算是在打压曹丕一党吗？但崔琰又是河北士族，这是在削弱河北士族吗？打压曹植一党吗？崔琰的操作很迷惑，曹操的操作更迷惑，杀了一个战队迷惑的人，但接下来又冒出了一个操作更更迷惑的，兖州官员毛玠惋惜崔琰，曹操的操作更更更迷惑，他把毛玠杀了。好家伙，全是迷惑的操作，完全看不懂。
。有人说了，曹操在打压曹植一党。有人说了，不是，其实答案很简单，曹操是主公，他要的是制衡。曹丕一党和曹植一党站在擂台上，曹操是裁判。首先把破坏规则的人干掉，推家两头下注，这就是破坏规则。你河北士族是首都本地人，支持曹植，这是规则内的；但你崔琰又跑去支持曹丕，这就是破坏规则。破坏规则的崔琰本人杀掉，支持曹植的其他崔家人不动，没事。至于兖州人毛玠，有你啥事儿呀？之前发生过兖州大崩溃，兖州人之前当过叛徒，早就失去政治能量了。陈玉、李典早就躺平了，不参与政治了。好家伙！你个毛玠也想代表兖州人往擂台上举，也想表个态，想入个局，裁判能让不相干的人随便入局吗？杀掉！所以这不是一次针对曹植的打压。你像是支持曹植的外戚丁家很得势，这属于规则内的，裁判曹操不动。有人说了，感觉曹操很偏向曹植呀，外戚丁家支持曹植，曹操都不管，曹操的制衡不平衡了呀？不急，三个月后， 2 1 6年8月。曹操分河南、颍川人中尧为相国，这就平衡了。曹操自己是魏国的魏王，分的魏国的相是河南、颍川人，支持曹丕的；得势的外戚丁家是支持曹植的，平衡了呀。捋一下啊，曹操怕家里不稳，先回家给自己升了个级，从魏公升到魏王，然后当裁判，把破坏规则的人杀掉，然后提拔河南人，制衡搞搞好，接着干嘛呢？继续升级呀，要升级需要威望呀，到哪刷威望呀？打孙权呀！两个月后， 2 1 6年10月，曹操练兵准备进攻孙权。1 1月到达了家乡豫州沛国谯县。第二年， 2 1 8年开春，进攻孙权，发起了第二次如须之战，曹操占优势。到了3月，孙权向曹操投降，曹操立刻返回了。孙权向曹操投降，这是超级大事。我们先按下不表，先说曹操。曹操这一把威望刷了，立刻返回，返回去干嘛？去升级呀、啊！孙权218年3月投降， 4月份曹操就升级了。使用皇帝专用的旌旗，出入的规格和皇帝一样，实行戒严和清道。到了冬天十月，曹操所带的王冠就这个，可以是十二条免流，这是皇帝的规格，可以乘坐金耕车，六匹马驾驶，设五十副车。看曹操这极深的，升级的目的是什么呢？有人说篡汉呀，扫平道路呀，这是一方面原因。但其实，假设曹操是魏公时去世了。曹丕或者曹植接班当魏公，那也能篡汉，并不影响。我个人认为，曹操不断升级的目的，还有一部分原因是为了控场，用肉眼可见的变强，告诉各派系，我曹操依然很强，你们这些派系别只想着拥立我儿子，我还没打算退呢。但这种强真的有价值吗？贾诩告诉曹操，你看看袁绍、刘表，这句话给了曹操当头一棒呀。袁绍和刘表怎么了？他们活着的时候并没有明确接班人。死了之后，两个儿子分成两个派系，分裂，互相打。曹操这边用自己的行为告诉所有人：“我没有老，我很强，我还能升魏王，我还能用天子规格的一切。”但贾诩一句话，犹如一盆凉水，浇到曹操头上：“你别瞎折腾了，你还是赶紧定接班人吧，否则你的结局和袁绍、刘表是一样的。你的儿子们和袁绍、刘表的儿子们也一样。”曾经有人问过我一个问题，说曹操最绝望的是什么时候？我给出的答案是，就是贾诩说这句话的时候，一个人无比努力去刷战功，然后升级，告诉所有人我最强。但真正的智者告诉他，别折腾了，你也就是个袁绍、刘表的下场。这是何等绝望！他已经被局势抛弃了，所有人都已经不在意你的强大了，所有人盯的是下一场。于是，曹操立武官中郎将曹丕为太子。在217年的10月或者10月之后，曹操终于定了太子。这场曹丕和曹植的楚军之争，曹植输了一半。贾诩的一句话，绝望的不仅仅是曹操，还有刘备和诸葛亮。在隆中对的计划里，如果曹丕和曹植能像袁谭、袁尚一样分裂、互相咬，还势均力敌、互相消耗，这是何等的美好！这是天下有变呀！贾诩一句话，袁绍和刘表，天下有变没了。曹丕和曹植大概率不会分裂了。从巴西之战打完到曹操宣布曹丕当太子，刘备等了22个月，没想到等到的不是天下有变，这种上等的局面没了，只有中等局面了。那也得继续玩呀，仗还得打呀。进攻曹军，打汉中，得先把益州的大门打回来。所以有法正发言，法正说，曹操一举收降了张鲁，占据汉中。不借这个时机继续进攻巴蜀两地，却留下夏侯渊、张合驻守汉中。这样做并非因为他才智不够，而是因为他有内忧的缘故。如今估计夏侯渊、张合的才能是不及我们的将领的。现在举兵进攻，一定可以取胜。
夺取汉中后，广开农田，集聚粮草，等待可趁之机。搞得好，可以将曹操彻底击败，恢复皇室的权威；次之，可以蚕食雍梁二州，拓展我们的疆土；对次，也可以据险固守，与曹操长期对峙。这是上天的赐予，时机不可丧失。刘备说：“说的对。”于是率领军队进入汉中，曹操派曹洪抗拒。2 1 7年是局势变化的一年。这一年，曹操立了太子，大概率不会分裂了。这一年，东吴的变化也很大。首先，孙权向曹操称臣了，这是啥？孙权承认自己是曹操的藩属了。孙权现在的地位和张霸是一样的，张霸是清徐二州的藩属，孙权是杨椒二州的藩属。有人说了，那孙权和刘备啥关系啊？塑料没有呀。湘水划界后，孙权和刘备的债务关系两清了，两人名义上还是盟友。但这个盟友的关系其实名存实亡。孙权此时很微妙，他和刘备是名义上的盟友，和曹操呢又是名义上的藩属，所以孙权的可操作空间很大。他如果帮着刘备打曹操，天经地义。我们是盟友呀，我投降曹操的局势所迫，我和刘备才是真盟友。但如果帮助曹操打刘备呢，也天经地义。曹操是我主公，我是曹操的藩属，刘备跟我的利益划分早就两清了，我们只是没有撕破脸而已。叫是叫盟友，其实毛线盟友呀！我为主公打塑料盟友没毛病，所以你看怎么玩都是孙权有理。如果只是这样，对于刘备还好，孙权跟他不亲，但跟曹操也不亲呀，一样的。但问题是，二百一十七年又出现一个新情况，那就是鲁肃死了，吕蒙接替了。有人说了，那完了，鲁肃爱刘备呀，没了鲁肃，刘备咋办？非也。我说过很多次，鲁肃不是江东的叛徒，鲁肃也不爱刘备。鲁肃给孙权定的计划一直是吃下荆州，但鲁肃在手段上不属于激进派的，他要通过政治手段。而吕蒙是武将，手段是激进派的，没啥好讲的，就是打。同样是图谋荆州，偏向政治手段的鲁肃去世了，偏向军事手段的吕蒙接班了，这对于刘备可不是好事。另外，还是2百一七年，又发生了一件事。孙权要制衡，他要提拔江东士卒来制衡淮泗人，所以他给了陆逊机会，让陆逊打山岳，收降了几万山岳军。陆逊一下子成为江东士卒里私兵最多的士卒，他需要用自己的私兵去建立工业，为江东士卒获得更多的政治能量来批敌淮泗人。那江东士卒想进一步打谁呢？打江北吗？江东士卒对于打江北一直没有兴趣，古代各朝各代的江东士卒都没有兴趣，那只有打江南。江南打谁呀？刘备军呀。你看。孙权已向曹操称臣了，吕蒙希望用军事手段来图谋荆州，陆逊需要打刘备军来政治升级，这对于刘备全部不是好消息。虽然如此，但是来自孙权势力的威胁毕竟没有开始。眼下，刘备要先夺下益州的大门汉中。2 1 8年3月，下汴之战开始了。此时有异星出现在东方，这可能预示着一名与东方有缘的将领将在此战中大放异彩。他是谁呢？请看下集《下汴之战》。先别划走，你们总问我星彩是谁，这就是我的女儿星彩。十一世纪到来了，古老而年轻的中国也走进了一个新的时代。在二十一世纪，中国必将取得更大成就，我们的未来必将充满希望和辉煌。南湖的红船。托起中华民族复兴的希望，春天的故事，讲述炎黄子孙奋进的辉煌。一百年磐石一归坚，一百年沧海变桑田。伟大的祖国日益繁荣富强，勤劳的人民走向。浪，一起奔发。